Znásí je druhý. Pondělí. Zastraný pondělí. 2019. First winter repetition of. A teď nevím, jak se jmenuje, jak to, jak to, jak to rejný pojmenoval. High line. A teď obrázek Dimdl. Člověk častokrát má na dohled nějaký vrcholky hor a vidí tam ty špice krásný, anebo na obrázcích někde, ve videích. A ty si přímo říkají o to je provlíkat, jak jehly těma našima highlinama. No jenže tady takhle v těch horách je to trošku složitější s tím přístupem. Už nejde o to být jenom uh, slackliner a napnout to tam, ale nejdřív se tam musíme nějak dostat, vyšplhat tam. Já si to vybral hlavně kvůli slá slávě, holkám a penězům, to je jednoduchý, jakože prostě kvůli čemu jí nebudu dělat takovýhle věci, <laughs> ne, tak teď vážně. Tohle netoč. To je dobrý, ne? To není dobrý. <laughs> Žádný úsměv nejdeš, ty vole. <laughs> to je čistá agonie tohle. Jenom, jenom takhle jak se jim to daří tak světle, to on to se na to dostal stejně pro ně. Jsem člověk, který celkem rád trpí pro to, aby si pak jako užil tu odměnu toho nějakého jako zážitku a tak. Mě baví komplikovat si ty highliny s vidinou toho, že ta třešnička na dortu, ta highlina bude fakt jako skvostná a že to bude sranda. Vždycky je to vázaný na nějakou partu, že tady takovýhle liny nejdou dělat samotný, takže člověk se musí obklopit lidma, kterým věří, že v těch horách neupadnou, že tam vylezou. a jednodušší je trpět skupinově, než, než sám. Ta žába je fádru. Většina lesů, kámošů, horolesů to vidí jako zbytečnou komplikaci a ten poměr námahy, utr utrpení a zábavy není moc dobrý. To chození po týleně je dost krátká záležitost a to natahování je hodně zlouhavý, ale i ta chvilka za to pak stojí. No. Tady je pak takový delikátní úsek, tak v klidu pomalu klidně si dřepni. Nemusíš jo, ale kdyby se ti to nezdálo, tak... Já ti udělám fotku odsaď. Měša, čekuj. Vy jste, vy jste veš, ne? Že si myslím, že se to vůbec ne, nevím. Že to dost kecá a ještě jsme o hodně vejš. možný, jako žele, tak já jdu kus níž. Ty vole, to je popa. Tady můžeš, znova. Jsem držel popa ještě cepí. Ty 
teď já stejpuju lineu, kluci slaněj dolů, vylezou na druhou stranu, udělají tam kotvení, mezi tím dělají kotvení tady na té straně. Já co do tejpuju lineu, tak tam půjdu, kluci přetáhnou tím, jak polezou repku, ten lano na druhou stranu a po té repce pošleme lineu, která se ukotví tam a tady dopne se to a je to. Highline je vždycky někde venku na skalách, lezení mě baví, takže když se to dá kombinovat i s lezením, tak je to za mě super strávený čas. Ale Denis, stojíš tam dobře chvíli? Já se zruším a půjdu. Že došlo lano, že se ruším a jdu. Jo, můžeš. To, že se člověk musí udržovat pořád v koncentraci dva dny, a pak má jít chodit, tak je pro mě prostě mnohonásobně náročnější. Ten pocit potom je úplně topový. Jakože myslím si, že ten pocit je jedna z těch věcí, proč to, proč to dělám. Já bych to srovnal, když jsem začínal, tak ty pocity byly podobné. A člověk musí trošku posouvat ty svoje hranice, aby se ten pocit dostavoval znova stejný, stejně tak intenzivně jako na začátku. Tady půjdu lineu hlavní, po který budeme chodit z backupu, která to jistí kdyby náhodou ta hlavní praskla. Takže slepuju páskama k sobě, aby to vypadalo jako jedna. No. Třeba se včekl, ne? to je taková věc, tělo, jak, jako je to pevný, ale drží to na tom, že jedno očko semkne takový uzel. To je vlastně všechno. Je tohle. Ten první přechod je takový hodně vzrušující kvůli té nejistotě, že nevím, jak ta lajna se bude chovat po tom, co vstanu a co se stane, když spadnu. Ta lajna takhle ve vejšce v horách s velkým rozhledem je těžší než někde v lese, kde člověk se může opticky chytat všech možných objektů a nemá takový pocit vejšky, zatímco na, na takovýhle horský lajně si člověk připadá úplně malinkatý, říká si ty brdy, to je šluchta. I když je to vlastně jedno, že spadnou ze 20 metrů a spadnou ze 300 metrů, tak ten výsledek je jako uh, ten samý. <laughs> v tom to jako není. Piva nádherná. Já, těším se, až to budu chodit a netahat. <laughs> Klasika. Ježíš, to je mrdě. To, ne, to nechci jen tak jako rychle sfouknout. Tohle se musí tyhle prožít. Procítit. Perfektně, nádhera. Stále to za to držnu. 
pak člověk víc užije, když se k tomu musí takhle prodrat. A takovýhle lajny jsou nejlepší vlastně. Hora, jak říká květák, vymazlená mrdíčka. <laughs> Já jsem jako hodně zprostej kluk, když na to přijde. <laughs> jo, ještě bych poprosil, já nevím, Hengora. Jedno z dávátku. Dávátko Ano. Jsem navazený. Správně. Jakoby já se třeba nejvíc bojím, když se navazuju na odsetku a pak se šoupu po lajně, ale ve výsledku, když už stávám, tak to není tak hrozný. A v jednu chvíli se to tak jako trošku přehoupne, přestože já to jako hodně chci. Chci to hodně přejít a spíš se bojím z toho, že jakoby neuspěju. A pak dokážu na té lajně prostě být hrozně nervózní v křeči. Piče vole, Vy, vysraný jsem. Že vole, to je těžká lena. Strašně všechno to. Ty vole. Já byl strašně posraný. A strašně se to prolínalo do, do toho, jak jdu. A ta lena je prostě těžká, mi přijde ta. Mě dostalo všechno energii. Hnedka půjdu zpátky, teď mi. Oh yes, piče, tak od cesty zpátky byla hodně lepší, ale Tyhle tam jsem zažíval Mordor. Jsem došel úplně, úplně vyházený, prostě jak... A to je, to je, já si to prostě ukážu, tak budu sugerovat do hlavy, že to bude těžký a že se budu bát. Že hrozně, jako. Protože já si říkám, budeš se bát, bude to těžký, a pak se bojím, a je to těžký, že jo? 
Už tam by vůbec nemuselo, vůbec. A teď dělám nějaký trik. Oh yeah. Dobrý jo, nic toho neumím. Dobře se uč a jít s chytrou kaši. Když jednou vyrosteš, budeš doktorem práv. Takovej doktor si sedí pěkně v křesle, bere velký peníze, když kráde se v lese. Já jim na to řekl, já chci být hlídačem kráv. A takovej hlídač chodí po lejně a má se fajn. Se vede člověka k překonávání sama sebe. Podle mě je to prachobyčejný půd. Tady v, máme v Evropě krásný období míru, tak e, člověk musí nějak vybíjet tu energii. No. Tak, e, chodíme a děláme různé sporty, které jsou i třeba nebezpečné. Wow! Co se stalo? Co je to vlastně za sport, ne? jako chodit po? po šňůře, jak je to vlastně možný a je to úlet a do, dne, do dneška to jako pořádně nechápu a to mě na tom baví, jakože furt to dělat, furt to chodit. Já miluju vytvářet nový, dá, natahovat ty lejny tam, kde ještě nebyly, mezi věžima na pískách nebo i v horách. A je to bomba pocit, prostě tam po sobě něco zanechat, udělat lajnu, kterou ještě nikdo neudělal. Jako se to popisuje, to prostě zábava. Co má člověk dělat, no? Jakože nebaví mě uh, sedět doma. Nepotřebuju nějaký jako větší důvod k tomu vyrážet do těch hor a, a natahovat ty lajny, než to, že je to jako fakt dobrý. <laughs>